穿的时尚干练，就会气场全开。看，我在唯品会买的西装连衣裙，都是好牌子，点点有三折。Hello， 云上的朋友，你们好吗 ？Hello， 今天徐爸爸又回来了，欢迎。<笑>你好，他今天跟我们一起观察的是我家小两口的戚薇，欢迎。Hi， 爸爸们好，大哥好，我是戚薇。戚薇，网友们都说看完。小两口之后，觉得你跟陈轩两个人很幸福。那网友就评价你，戚薇是上辈子拯救了银河系的人。不会觉得是老公拯救了银河系吗？是戚薇你激发出来的，对不对？因为以前我认识陈轩的时候，他并不是这样的。对，一定要磨合，没有办法，生来就是一个你要的样子，任何东西都不可能。就是我在爱情里面是没有性别之分的。我不会把对方当成男生，我并不觉得女生该做什么或男生该做什么，你们两个平衡着来，这样可能会比较好处理。对，好吧，让我们打开唯品会搜闺女，一起云逛街买同款，都是好牌子，天天有三折。接下来让我们进入幸福观察时刻，来看看林允。喂，你家狗子吃点什么？我点一下外卖呗。嗯嗯，我就想要你家小柴。嗯，好吧，好吧，我都给你发过去。嗯，好。不说是男生，谁？哇，是谁要来啊？哦。来到迎接比较重要的人，精心打扮了。这个妆真的有点浓哎，花三个小时画一个大浓妆，不知道要迎接谁哈、啊。不会啊，这个妆其实也可以配合一些欧美式的打扮，这个妆看起来就很舒适。那大家也可以去唯品会买一些欧美风格的衣服，嗯，都是好牌子，天天有三折嘛。魔镜魔镜，魔镜魔镜，告诉我这个世界上谁是最美的女人？<笑>费霞叫霞霞，有爸爸。林颖特别像舒淇啊，哎，是的，太美。喂 ，Hello Hello， 谁谁谁？我装聋吗？大哥，我三个小时没事，看清人我。我不想化妆，怎么样？不是美妆博主，怎么不 OK 吗？<笑>嗯，好。爸爸应该很想知道是谁吧？爸爸心中只有高大路。哦，是是吗？已经认定了吗？对对，对高大路的印象好极了。爸爸可以接受别人吗？<笑>这个男生牵了两条狗就来了。这邀请男艺人到家里来做客要小心哦，万一被拍到怎么办？看看这位男生能不能挑战王王王大陆。来啦！哦，王明浩，你先出题，我让你。谁那么气人？是我的天哪，太可爱了，跟玩他。这狗叫吗？<笑>好可爱啊！啊，跟小狐狸似的。嗯，可爱。哇！所以这两只狗狗都是林允的吗？红明浩的吧。今天看他对我好，看他对我好，怎么了？他没有跟你说话呀、啊？<笑>这个旺仔是我，是我捡那条狗。对他以前叫旺财，然后捡过来以后就管他叫旺仔。所以他到我家就已经三四岁了，然后现在已经应该是快接近十岁了。嗯，对。爸爸，这个可以吗？哇！再看看，再看看啊！爸爸开心了。哎，他俩今天好奇怪，他俩不打架了，居然。真的？他俩以前天天打架。见到美女了
泰迪比财神要智商要高几岁，然后你跟他说话，他全都全都几乎全都能听得懂，然后 Monkey 就就是比较傻，财神的智商没有泰迪高。梦仔来，梦仔坐，梦仔坐，坐坐坐，刚刚表现好的，嗯，真乖。听阿姨的话啊，听阿姨的话啊。这是雷区。真乖，别理这个老头子啊！别了，别了，别了。他干嘛？他比较 freestyle， 你试一试。亮。他没有到那个程度。那你装他会急吗？他会，应该会。旺仔一定会急。如果你打我的话。我是傻。啊！没。啊！啊，死瓜！哈哈哈哈哈哈！什么意思啊？你怎么你怎么意思？吵过一见吗？你这是？哎，真乖，真乖！好的，我们走了，我们走，回家了。啊、回家了，回家了，谁让你这样的？牛奶便是牛。那他刚才有，他他刚才有激动一下，看到了。哈哈哈哈哈！给你下台阶，下个台阶。那个侯明浩是不是比林允还小啊？如果比你女儿还小的这种男生跟你女儿谈恋爱，你会同意吗，费爸爸？这个我们不管他啊，不管了，是不是合约已经没事了？不管他，随他去。哇，在家宅了这段时间，不一样了，心态有变化，原则底线都放弃了。原来费爸爸肯定是先回答说，工作要紧，合约重要。工作肯定工作要紧，嗯，对吧？现在年纪轻，找电影都放在后面。所以如果真要谈，你是什么都不介意，是不是？那我也拉不住他。<笑>你吃了吗？垫了一点。我一点都没吃。你怎么今天妆化这么浓？这么浓。浓吗？因为我最近我最近的风向是偏欧美风，欧美风来了，欧美风，还好吧？但是真的要赢过你们家的 monkey， 我就感觉没涂匀那个腮红，没涂匀那个腮红。因为我涂这边腮红的时候，正好在给你打晕线，怪我喽。对，怪你。我不会聊天了，特别好，不会把天聊死。<笑>每句话都觉得你不爱听。他很好奇，他还在努力找话题哦。他好奇这个这东西为什么一直跟着我转呢？你这错了，我真的。你别吓，你别吓。还看到你。那边有风，下来，你看到了吗？真的，我真的。你们真的还是想看我的脸，因为我的脸太美了。真的，我真的。妈，呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼。我脸是上过全球一百一百年的呢，连连续三年。有没有？刚才突然突然突然吓了一下。这种聊天的艺术也是醉了。我不记得了。嗯。哎，哪些话是你们女生的雷区啊？一上来就是，哎，你最近怎么好像显得胖一点、肿一点？这会是雷吗？那个就真的是雷区，就是就算女生胖了，还是女生肿了，还是女生没睡好，或者肤色不好啊，这怎么样？就你女生嘴巴干，我觉得这些都是男生不可以碰的。我皮肤不好，我知道我今天肿了，我也知道啊，还用你提醒我吗？对。徐<笑>威，你的有没有？这个要看是什么性格。大老师常常干这种事情，但是我绝对不会生他的气，一定不会在意，因为他就是这种性格的。大老师，你经常怼了人，别人还呵呵笑、大笑的那种，你怎么做到那样一种？反正是不是应该给我聊一下？如果我没事，我就聊。咱俩就别聊这事了。
这都是多少多少年那个培养出来的。嗯、他要给狗狗打腮红吗？棕得能上色啊！嗯嗯嗯嗯，小、嗯嗯、宝宝，你干嘛呀？嗯、喂，害怕你，我是害怕你，你发现了吗？嗯，害怕啊！阿姨，阿姨不会，阿姨不会伤害你。给你做个表情吧，好不好呀？你做个表情吧，好不好呀？装可爱，化妆。让你坐，坐，不坐啊，坐。嗯，乖了，乖了，醉酒装。哇，好可爱的。那、啊、咱你画不了，你毛太深了。嗯。好苦哟！屁股凉啊！给他一个奖励。表情包怎么做呀？哎，我想起来了，表情包就要拿去动一下。开始啊！ m o n k e y w i n k w i n k w i n k m o n k e y w i n k 功夫会这个吗？嗯。有吗 ？Monkey, monkey, monkey, wink, monkey, monkey, monkey. 金鸡奔波着不停，这不转眼翻天地。哈哈哈哈哈哈！啊，还有帽子，看家里的小帽子。这什么？哎，对，带带的小花好玩，我之前带的。但是这个不是狗界的耻辱圈吗？这个？什么叫耻辱圈啊？戴上以后就会被别的猫猫狗狗会欺负，就看笑话、嘲笑。我是真的吗？你是谁？会不会给他穿帽子？他怕这个东西，你是真的给他买的吗？给人买的。嗯，这给狗买的，给狗带的。人为什么要带这个？嗯是这样戴的，你头太大了。啊！是这样的，是这样的。好诡异，你带它干嘛？我们这样子去见 Monkey， 你看看吗 ？Monkey， 你看，这是你的花朵。你看，你瞎说。男生愿意陪着女生玩，这个是蛮可爱的。哦，你吓坏了。<笑>有感觉吗？感觉很牛，生无可恋。Monkey， Monkey， 坐，坐好。Monkey， Monkey 有吃的。你连吃的就来了。是吗？我看，我看，我看，我看。你也不走光了。这些人都不同意了。哈哈哈哈哈！哎，啊啊！哎，好多这种表情啊！这是这是什么呀？面膜。把它把它抓掉。它是它是倒放，它是倒放。啊。您做个表情吧，好不好呀？他在想为什么？为什么想弄我？来 ，Monkey，Monkey， Monkey 哎呀，我的小子
。老吴，他给他做了一个，给他做了一个老虎，精点。行、嗯，不行不行不行。<笑>要不给你吧，要不给你吧。别人用剩的给他，他肯定不开心的。不不，不凶吗？小狗都不凶吗？不凶，那不凶。阿姨不会伤害你。嗯，我给你拍吧，因为他比较认主人。你先看。这是个什么呀？这是。王仔，站起来吧，王仔。你先走开一下吧。对，我觉得也是，这个就很尴尬。啊，好丑啊！<笑>难怪不乐意。王仔，站起来吧。哎、嗯、呦，这还挺享受呢。嗯嗯我还是觉得聪明点都不好，聪明点都不好。嗯嗯，那也行，那已经倒放够了，拉了两下嘛，然后就贴上了。啊，是吗？对，太聪明了。哇，<笑>可爱。相亲不要亲戚。<笑>其实跟九五后甚至更年轻的人聊天，他们非常爱用表情包。那你最得意的表情包是什么？哎，我特别喜欢那个什么那个有一个人那个就一直翻跟头，翻完跟头叭跪地下说谢谢老板。都<笑><笑>特别精准，能不能能表达你的心意？对，挺好玩的啊。我喜欢那个老爷爷看手机。啊，我有那个表情包，一个。女女生在翻着白眼嚼口香糖，我也知道这个，<笑>我觉得很有画面感了。发现代沟没有，两位爸爸就在那竞争了，好像。<笑><笑>我们问问长辈爱用哪个？为我们的什么岁月干杯吧？是不是有一？<笑>我们你们都是用一个比较简单的，没有啊。我妈给我昨天还发了一表情包，那光那光光朵花开了七秒钟呢。第一眼都不简单。然后就是那种礼花四溅的那种，对不对？就祝你吉祥如意的那种。对，对很复杂的，只不过他们会认为那是他们最精准的样子。你要不要先换衣服啊？我穿这身没事吧？你会打扮一下吗？就这样。不知道。空头露面的。我问问吧，师哥。好，我被我我被你要求了一下。<笑><笑><笑>对了，嗯，我给你弄吧。爸，是。我专门学了那个，这个发型该怎么做？你专门学了。对，我专门学的。你不要搞我。真的，我真的没骗你，你可以关注一下我的副业，关注一下我的副业。哇，可以耶！快走一下。好，今天你想要个什么什么样的发型？今天？嗯，全世界最美的，全世界最美的。是，太难了，这个人。这我有点太难了，我我辞职吧，我。不要这么说，你再进几分就是了。我就分了。你当时这个怎么喜欢怎么样？这样一点可以吗？也行。好，可以是吧？我来尝试一下。你插上电了吗？插上了，已经。我很专业，你放心吧。你换头哈。嗯，放心，道理我都懂。
这个好专业啊！哇，我就只能帮我把自己烫死。不是这样的，不是这样的，不是这样的。我家的刀子坏了。我说你别急，你这不需要过程。其实我这也挺好的，我现在我现在有点紧张。你先，先歇。你这有点塌，对不对？是吧？稍微学一点，是吧？哇嗯，你五五对了吧？对，我真的是专业的。我说你不专业。真的，真的，我都没学过这个。生活可怜。因为发哥一定要起来，然后发哥起来以后呢，然后要有一些门诊的细节，然后就显得整个人就就提气。对，然后呢，在刘海上有些细节。然后举手动人一些，对，就是做饭那个精髓。头顶必须要蓬松，把你女生的发量显得茂密一些，就不会让你觉得好像这头发那个头顶头发比较稀疏。不是，我一下就把名字写在你们几个朋友，特别的轰动，你们全是那个大毛的哟。等一下啊，他肯定有一个过程。他开玩笑的吧？没有没有没有，就那那那那。我很想给你化妆，真的，把你化成一个丑八怪。不高兴啊，帅哥。可是他有那么一秒是对的呀，是不是？那怎么就下一秒又错了呢？嗯、问题出在哪儿呢？给、嗯、你动了一下。没有出错，这是找不到女朋友。我大胆一些，大胆一些啊！别烫错啊！烫啊！应该是看，应该是应该女生看，看应该是这样的。嗯。爸。嗯。爸，你能受得了这样的男生吗？受得了这样的男生吗？还行吧，说实话。你们又敷衍我了。对，这挺好看的呀，这特别好看啊！真的吗？真的。是世界上最美的人。你你真的是这样。我，哎，不是真的，你把你手机给我，你就看那个镜头，四十五度，正脸、侧脸，真的。还可以啊，真的可以，我觉得。是吧是吧是吧是吧，是吧？你穿的真的很好看啊，是不是？对呀、啊，你别你别你别弄我做的那些，自己都没了。Oh my god！ 关键 ，Oh my god！ 哦、oh, ，这是什么 ？Wonderful girl！ 哈哈哈哈哈！刚看到李宇好像一直居家都是喜欢穿这种运动服哈、啊，穿着很舒服的感觉。对呀、啊，看着就很舒服。那对，好好看哦！平时上街啊、逛街啊、见闺蜜啊、去超市啊，都可以穿，很实用的
好，这个时候呢，你们可以打开唯品会 APP 搜“闺女”，可以买到林允同款粉色运动套装三折。大家觉得就是如果姐弟恋的话，有没有优势？姐弟恋很好啊！我之前演了一个戏叫《没有秘密的你》，说的就是姐弟恋，我觉得很好啊。王鸥呢？比如说差个十岁，甚至更多。十岁可能就不行，十岁都不够，对不对？<笑>不是，十岁是差的有点多了。我是我是觉得我怕会有代沟。这种差异会带来更多的新鲜感，可能我本身没有那么喜欢新鲜感这件事儿。好、哦，别这么说了，你现在是这你的整季都是在走出舒适圈，后边这儿挑战跟年纪小的男孩约会，相亲，走出你的舒适圈。<笑>好了，那我们继续来看好不好？哇、哦，这好好看啊！特别美。哦，保冰哇、哦，这个一边爬一边还能吃保冰，多好！带着一堆那个樱桃果。哇、哦哦！这是去冰山了吗？这是？这是是真的冰山吗？对。哇，这个背影真好。天哪！感觉哇，拍着拍着越来越像陈学冬了。对，上山下海，上山下海，我好害怕啊！这个，啊，我不上去，不行，爬这么高啊，起不来，啊啊啊啊啊啊啊啊！我的天哪！啊啊！太可怕了，噩梦，这是。刚才你你你那句出签儿，跟我之前那个录跟着耳背去冒险的时候一样，是不是？对，太可怕了，啊，我受不了！同款哭声，太吓人了。谁？发现不见。嗯。你平时运动吗？嗯。好问题，我知道。<笑>那你的臂力还可以，对吧？那我的臂力是可以，但是因为我的身体太重，所以会显得我的臂力很不行。<笑>那我们穿装备，准备走吧。好，走，我跟你约会。我跟你丢一起画，好好好，我们俩一起，快点啊！你丢一条裤子，放心吧，我不会拐走你。谢谢小欧老师，我感觉你好会照顾人啊。我是操心的命，走，出发，要去冒险啦。你好吗？没事，你可能真的感冒了，真的是吧？没事，我觉得有一点冷了。这是北京边上、啊。对，我觉得那么冷啊。你肯定生病了，我觉得。我们已经开了一会儿了。嗯。哇，有特别冷那天，有风吗？风还特别大啊，那最冷。感觉外面真的挺冷的。嗯，真的挺冷的。所以我让你多穿一点，你是对的。呃、哇，哇，天啊，结冰了，地上都是冰哎，是不是也太冷了？哇，这里这里有雪山哎，感觉。我从来没有来过这里。哇！哇！哇这你的。哇，这个鞋好凉啊！哇，手也好凉。哈哈哈哈哈！你现在都这么凉了。所以叫这个运动叫比较冷酷吗
，就是又冷又酷。是。走，走吧。当兵的意思是从冰上往上爬，是吗？就是瀑布结冰嘛，然后你往上爬。看起来好难啊！哇！哇！这看起来好难啊！上面的那些人是你自己已经爬在上面的吗？对。这太可怕了！这太难了，太难了，真的。我们就要爬那个吗？我们要去那边。啊，这太可怕了！这是攀登入门教学的第一课。<笑>然后大家看得到你们的你俩的冰爪里面，你们这个什么？这学校是有这个抓冰的那个东西是吧？那是柳丁是吧？要踩一脚，就真的残废了。这双鞋要是站在黑板上，能把人气疯了，对不对？对。<笑>呃，上了学校以后，我们用到了，包括绳子，包括其他的放在地上的我们所有的公用品，就不能用冰爪去踩它了。嗯，尤其绳子要要避开那个冰爪，因为绳子是保护我们大家生命安全的。嗯，要是冰爪一踩以后，里面破了，然后就就不结实。嗯，哎，当然一般不太好。怎么办？我会一直在想这件事情。不要搞，千万不要搞，弄得鼻头都红了。我们大家看到那个降坡的时候，上坡的时候会偏一点外八。外八。对，因为这种这种外八，你走起来你的脚会轻一点。哈哈哈哈哈！放松的走一点，小心啊！然后，我上不去。走两步，走两步就好。我起，我起不来。然后右脚，对，踩对就好了。哦。哎，哎，啊！不行，我的脚趾好痛。啊，好难啊！好难啊！哇，上个坡都这么难，多试几次就好了。他一直会。这看起来好难啊！真的很难，非常难。啊啊！老师，你给我这个，我试试。我怎我怎么怎么怎么搞？一只手，一只手拿一个。啊啊！小心点。你看这样就紧了，紧了。哎哎。这里特别需要手劲对不对？我们就是扎过去会被弹出来。这还带有一定的臂力，但是万一一个不小心把那个冰给敲裂了，整块冰掉下来要怎么办？怎么办？冰掉下来就凉拌呀。就是要躲，然后还要提醒下面的人注意。哦。前期的时候你可以稍微使点力气，你可以稍微使点力气。如果打成这样，你会觉得非常稳。然后我现在可以挂在上面，我也挂一个，给我挂一下。哇，这个好专业啊！这这得合同，你们觉得这东西合不合？这合不合？绝望！我跟你说，啊，我觉得我这不是不要这辈子了，我下辈子、下下辈子、下下下辈子都不可能完成这这个任务。你们是我最敬佩的人，这太可怕了。我觉得这项太难了。其实只能看一下他是怎么个爬法，然后我我怎么怎么安全吧，安全吧，安全肯定放心，因为这个这个冲击系数很高的，没问题。你看看，你看站站直了，你看打稿，然后脚上，然后再打稿。哎，这很奇怪，太难了！哇，救命啊！哎呀，天哪！哎，这就可以走了。就缓了嘛，慢慢你也可以走了。哪里缓？那里也很斜啊。我完全看不出来。OK， 感觉很刺激，很酷哎
太刺激了，太刺激了！那那鞋踩一脚太刺激了。哎，拿这鞋刮痧，那刮的就不是痧了。你<笑>这、嗯、可以先来尝试一下。<笑>我害怕，加油，加油！我害怕。我们谁来先试一下？哇、哦，他们都是女孩子哎 ！Hello。这孩子谁是？哎，你们自己拍吗？怎么那么厉害？学了很久吗？太厉害了！王鸥不是要你过去夸人的。我试一下哈、啊，我等你。没事，不要有压力，就先尝试。加油！我要是掉了，我不会摔下来吧？不会不会。加油！左手往高处打一点，左手，左手，左右都分不清了。对对对，好，身体的打，两个上脚，上上，左脚，上左脚。对你，你两个脚最后到时候保持一个高度。哎哎，右脚上。我上不去，我上不去，这么的矮就开始说上不去。你这是怂宝贝啊！不行，这是直的。你那个不是，你的左脚太高了，低一点。啊、你你就单一低低一点，对，低低。可以，上右脚。哎哎、可以的。好棒，好棒！哎，丢下！啊啊！我真的显得特别笨。我觉得你这一步是完全是因为教练拉你，你才上去。我们身身体这样吗？我就是就是没有使到教练的劲儿，所以就是我上的特别艰难。你这个当时是个是个懒惰嘛？你你这个他给你扶起，哈哈哈哈哈！这个就难。哎，你要跨出这一步，跨出去就好了。哎，我打哪里啊？一会儿对，靠左边的打可以。对，可以。哎，哎，好啊啊！哇哇哇！好棒，好棒！不是，我的膝盖撞到冰，好痛、哦。<笑>哎，你就你就下去了一米两米了吧？好棒啊！目前的高度，<笑>我觉得我已经去的很远很远很高了，但其实根本就没有多远。这种东西有个跑，就跟跑步机似的，你跑小时候就就就就就坐在原地了。<笑>这跟那游泳是一样，你游了半天一站，发现你就在潜水区，不<笑>能站起来。哎哎哎！厉害厉害厉害厉害厉害厉害！哎不行，没走，我没踩住。哎，这是认真去玩的，这个。这种我体会过，可紧张了。啊啊！起不来！啊啊啊！加油！不行，我这啊不行。啊，要不然他下来吧，我觉得他膝盖受伤了，让他下来吧。啊，不行。我觉得你先下来吧。等一下，你你不要你那个那个，你先下来。等一下。不是，那个少云，少云，看你怎么少云怎么我撞到你，我右脚的膝盖撞到冰，好痛。我现在应该放哪里啊？啊。好。好。我我没有力气了，这个卡在冰里是拔不出来，是不是？啊，因为他的那个臂力太小了，没有掌握好。而且你使劲往外拔的时候，你看那把那个也拔开了，两个都都掉了，所以就是手上这样一个惯性
要说出去，主要还是自己说出来发的。人家的领导在谈这个事情，要懂得说出去，说出去等着人家的领导。哈哈哈哈哈！留在这就不好了。哎哎哎！哦，这可以啊，这一步可以了。好，然后的一小步。你看，哇、哦！那你能找到那个频率的台阶就好一点、哦，因为你之前一直认为你是要所有的用臂力，你没有借到那个巧劲儿。对，对啊，你可以往左边走点，左边不是那个不太陡吗？对吧？左脚上，太可怕了。哎哇！可以耶，爬了六米了，这么厉害！哇！那教练快累死了。右脚，我不行了，我不行了。你站在那累，右脚再往上跨一步，跨到平台上。对。啊、哎呀呀呀！啊！我的天哪！啊！对。啊！站得住，因为脚前不踩好。踩进去，踩进去，啊、压过去。啊！掉了。啊！小心不要扭到脚。哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！我石头包险，谁能你跑路？可以。这个爬到这里花了多长时间啊？我觉得有半个小时了都。那半个小时不错。好吧，好吧，好吧。<笑>我跟你说，我现在手指也冻僵了，好冷。帮我们拍个照片。你已经开始很享受了。我这样帅不帅？怎么帅到不行？啊，这是练习啊！对，那只是练习场。啊，已经不错了，第一次爬那么高。这是我此生最高的巅峰。最高。我跟你说，我不会再上去了。<笑>我不会再有机会比这更高。这里是体验一下，这里只是体验一下。你、啊、看，我们爬这里还不行。对，那边才是正直。哇，九十度哎！对，那个是垂直的，真的特别恐怖。九十度哪来？<笑>这个是简单的，别闹了，那个爬不了，那个垂直的。学会了就很简单的。我才不相信嘞！我肯定不行。哇塞，这些它不会往下掉吧？这很吓人哎。除了突然讲这种话，对呀、啊，那万一你看那么尖，你希望我们爬到教练那个位置吗？对不对呀？那努力爬到那里哦。不行啊，回家了。王小姐，你加油！我现在浑身都在抖。我也是。<笑>我现在腿都在抖，这是变换了一个赛道吗？这是这是专业的是吧？这是那个九十度的地儿了。对，这是九十度的。醒了吗？我锁死了吗？我每次上威亚的时候都要问锁死了没有，这疯了。你不要死太紧，然后又解不开了一会儿。啊、哦，好，我们现在是要开始了吗？害怕死了，我们都有点仪式吧。冰冰啊冰，谢谢你们对我们好一点，让我们登顶。感觉你在跟何冰老师许愿。何冰老师说：“叫我干啥？”要登顶啊！我的天，救命！
，我这样摔不摔？哇，这个太可怕了！我现在想着还是觉得害怕。其实有些时候学会放弃是一种美德。为什么我这是个坑呢？为我这个位置为什么没有台阶啊？前面有台阶，还要你攀冰干嘛？你用的这块冰为什么没有扶梯啊？不是，你知道吗？他这个登攀冰的鞋子特别像跳芭蕾的鞋。前面那个脚趾特别疼，就要使劲踢那个鞋子，太可怕了。啊！啊！啊！哇！你啊！我不行，我好害怕啊！这个，这垂直的我不行，左腿找不到位置，我蹬哪里啊？我赶紧往外一点。啊，哎，很棒哎，可以了，可以了，这边往上，一、二，好，一、二、三。六，两个蜘蛛侠，你们柔韧性很好哎。李湘云真的可以跟那个蜘蛛侠一样，左一步右一步的上，他那腿吧就特别厉害。有有的人就好厉害，不是那张钧甯，我就好厉害。哦，钧甯现在救过你是不是？我救过无数次。你大胆的上你的脚，湘云，你慢点，你别上去了。加油。不要掉下去了！啊！不敢站。啊！啊！妈！啊！啊！啊！不行吗？我真的想不起。哇，肖云好远啊！他已经上去了。哇，他厉害啊！他还蛮有天分的。<笑>哈哈，有剩有到一半吗？有了，太可怕了！<笑>哇，哎，这个太像琼瑶的剧了，就像琼瑶那种摔在雪里头。为什么你要离开我？<笑>为什么？就是要爬在后面。这样子机位好看，机位在上面，因为鞋垫很小。<笑><笑>你小心一点哦，你不要摔到。不行不行，我手没有力气了。啊啊啊啊！哟、啊啊啊啊！我掉了，我摔了。什？这发生什么事情了？掉下去了。不行不行，我手没有力气了。哇，好危险！天哪！哇，今天差一点砸到我。小心！啊，怎么了？没事啊。你你下来吧，别别爬了，快点下来。那个小雨，你不能爬了，你的脚掉了。啊！掉了就不能爬了。那个超危险的。对，他那个冰杠难道不应该有一个绳儿这么拴在手上？不能有绳儿，因为他那个随时要把它放回去，换另外一个东西。然后那个绳有的时候要那个杆要交叉。我也不行了，这真的太可怕了，我不行。
你还好吗，小云？没事没事。身体站直，要要走的话，身体先站直。对，对，右脚有个台阶，往上走一点。你再往上走点，就那个平台让你就能休息了。啊，去那里吗？对。加油加油！啊啊！你站上去就行，左脚往上一点点，有一个坑，左脚。王红，你很厉害，这半天不行都行了。我真的拼了已经，我尽尽全力了。哇，可以耶！啊！真的超好的，站起来，加油加油！我想上，我都这么高了，很棒，漂亮，漂亮，哇，已经很棒了，我爬了十六米啊，爬这么高啊！魏哥，我今天上不去了。魏哥，你真的很好，你可以放松一下，你可以放松一下再继续。我真的下不去了，我的手已经拿不住稿了。你已经一半一半了。可以的，找个地方能抱得住他。哎哎哎哎哎！没事没事，放松。我不行了，我真的下不去了。啊！我真的上不去了，我的手已经拿不住稿了，我不行，我不要上去，我真的上不去了，太可怕了，我不要上去。哎呀，简直了，就是太绝望了，你知道吗？就是就是叫天天不应，叫地地不灵，被吊在办公中的感觉。<笑>你确定你不想再试一下了？我不要！你确定？我确定。你确定现在就要放弃吗？你确定现在就要放弃吗？对对。<笑>你真的气哭了，我都。你让他下来吧，你让他下来吧。我觉得他因为真的手臂没有力气，他刚刚已经拉伤了。拉拉拉。不、嗯。啊！啊！没事没事，没事没事没事的没事的。那你坚持了好久 ，OK 的 OK 的，好。下来倒是挺快的。啊！太可怕了。还能上？真的超好的。啊，太吓人了！已经很好了，已经很好了。好可怕啊！上面不行，他在逼着砸下来，我的手老勾不住那个缝。没办法，你这报的是剧情吧？我我们得我们我们得学很长时间才能到这个高度。谢谢哥。哎哎，不错不错。已经很好了，真的。十六米还差九米，我觉得我都没有攀到一半的感觉，完全体会到他们攀珠峰的那种无助。我不行，我好害怕啊！这个不行了，我真的上不去我只能体验体会到无助，我并没有体会到快感。其实也不完全是快感吧，就是一种我我能做到的感觉。站起来，加油加油！可以了可以了，可以了可以了，继续往上。哎哎哎！你大胆的上你的脚，对，很好，对，很好。这是我此生最高的巅峰，我不会再有机会比这更高。太吓人了，这个这太吓人。
。王鸥说：“有机会的话，一定要看看他拍完冰之后身上的那个淤青的照片，我们放给大家看一下。”天啊！都这样了，这是肖云的是吗？对，这是肖云的腿，这是腿，<笑>这是我的腿。你的腿怎么这么细、啊？<笑>这都是就是撞到冰上的淤青，对不对？对，就是你每一步都会往那个冰上使劲的磕，只要能往上走一步，磕哪儿都不管了。<笑>下次还会吗？哈哈哈这辈子第一次也是最后一次。如果说那个让你很心动的、让你折服的男人，懂你的一切，又有文化，又有学识，他邀请你去攀冰怎么办？谢谢，告辞。<笑>截止到目前为止，你真的有从你的小房间里面走出来，尝试了滑冰、攀冰、化妆舞会、聚会，哪个是你觉得算是真香的？滑冰好一点吧，因为你滑冰的时候可以直接骂什么人，因为他们在你身边吧，就是你也是吧，别动，别动。<笑><笑>哪个是尝试过之后觉得算了？我攀冰就谢谢了。<笑>那我们继续来看下一段。那我们打开唯品会搜“闺女”，一起云逛街买同款，都是好牌子，天天有三折。接下来让我们进入幸福观察时刻，我们一起来看看蒋梦洁。哥，咱不是说好就一块儿去弄头发吗？然后我一会儿接上你，直接过去哈。Okay. 喂。哎，我到了，我在。你在门口。我就在门口车里。啊啊啊、这儿这儿这儿。哦、啊。你们什么时候过？呃，好像好像，嗯，大年三十九。大年三十九啊！<笑>你第一次坐我的开车是不是？第一次。啊。感觉呢？现在，老公说其实你不用担心，虽然我是个女司机，但是我还我可以的，我是个老司机。我其实不担心，我为路上和其他人担心。得痛的啊！我操！我瞎说的，我。哎，我我我我问了朋友，反正就问了这家就是弄头发的店。我是想问一下，因为啊，我就是发际线高，就是头发有点就两边有点少。可是我发现现在女生头顶的蛮多，头顶蛮多。你们要卸广告吗？我不要。就是他是这样这样，就是头发就两边有。这是火云邪神吧？哎，你等会儿，我做错什么事儿了？跟我有什么关系？剩下几天在。对，我怕我我怕我哪天被谁卸广告。你现在没发生的事，你听我的。所以我想说，我去一个咨询一下，我去问一下。可以啊，可以。我我以前就有一个发型师，然后他是介绍我去滋养发的中心，他会给你一种东西洗头皮，啊，尽量让你少油脂。弄两个月之后，我就觉得嗯，我没有什么差别。然后再过几年之后，我那个发型师他就推脱了。哈哈哈哈哈！我想，嗯，奇怪，好好笑。他说他从小呢特别关注保养。所以咱俩一块去问一下那个植发的事情。真的去植发？我知道中医的话都会讲，你的发是你的肝和肾，肾主水嘛，对你的头发发量啊，然后它乌黑程度啊，它的强壮程度都有很大的关系。所以你是不是肝和肾都很好？不好意思。<笑><笑>啪一下，你就真的这么是？哎呦，我去，哥呀！我是因为我爸十八就秃了，啊啊！小学就在注意各种保健头发的保养。那你有什么方法吗？哦，有很多哎，来来来，哎呦，聊到忘了忘了走了。第一个，你你喷胶绝对不能喷到头皮，然后呢，你不能熬夜，那是因为不让它出油脂嘛。我知道你想打电动，啊、打电动一熬夜，你知道最容易秃顶。真的真的
，我现在不打了。那你现在不打，你不熬夜的话，而且你又不烟不酒。但是我是因为我们小时候跳舞的时候老，老就我们不是扎一个那个爪吗？对，我们要拿水拿发胶，就是不停的抹，然后一点都不能掉下来。对，这也跟从小学舞蹈扎头发也有关系，是吗？他也就有点担心吧。你关注这个事情，他就觉得这个发际线就太高了。啊、我有知道朋友去植发的，很痛啊，会蛮痛啊，真的假的？但是植出来有些真的植的不错。但他们有的人跟我讲说，植发如果植不好的话，就前面一缺，然后看起来特别假，然后就是小碎毛，要不然会很尴尬。对呀、啊。我我我我要去吃饭，我很紧张，我在这儿紧张。OK 的，万一他今天让我就马上给我摁叨叨，然后就给我直动，妈呀！哎哇，这个好贵吧？你看看的肯定。我有点紧张，就是我头发，发际线有点高，然后所以想说可以就咨询一下，需不需要植发？我帮你顺两下啊，因为现在看起来有点像风婆子。哦，谢谢谢谢。哦，好像没有变好。我现在怎么会什么呀？哇哇，奇怪。我先给你看一下，好吧？哦，我还有那个什么。我我我戴了那个假发在脑袋上，我假发在脑袋上，我要不要拆了？那最好拆了它。哎呀，哎呀妈呀，太吓人了！要不要呢？出错误，出错误。进来。哎呀妈呀！头皮都脱下来了。那、哦、没了没了。来，先看一下。你平时头发是这样撩起来吗？撩起来，但你的额头就感觉，因为这个不是头发，你先那些，先那些。水落石出，就是是先天的。先天的。这种就是无法改善的，只能毛发移植。你说这个地方它没有种子，你让它长种子，它不现实，长不出来，长不出来。我这是一个旋儿，对不对？我看我，这个旋儿，但我这块就是比较额头高。其实额头不高，你的额头是这么拽的。完了，完了，我不是那个什么老人吗？多少人认为？寿星老。有的人还想填充你的眉毛。啊、真假的？那当然了，有福气吧？天庭饱满啊，是好事吗？也是好事。那这样的话就会显得发际线高一点。那只是说安慰大家的话。你为什么会显得脑门大？其实你稍微修饰一个美人妆就可以，往下调一点点。这个地方。对对对。往前一点。调到你的凹陷处这个位置，然后这个位置就可以过来。这全部都要是不是？顺眼的话，它整体都需要往下。那我疼吗？没有了解过，我给你讲一讲脱发的原理啊。不是你，就是这个比较典型的姐，谢广坤，他比较典型啊，<笑>是因为咱们正常人都会分泌雄性激素，当雄性激素分泌过多的时候，它会产生一种物质，这种物质是引起脱发的直接原因，它叫二氢睾酮。二氢睾酮跟睾酮素一样吗？呃，是的，哦，有营养专业，专业，光有它还不行。你得有接受它的这种物质，这种物质叫做 DHT 的受体，两者结合，毛囊才会出现一种状态叫做萎缩。萎缩的毛发，你会在视觉上面去看，它很细，很软，而且发黄。我就是很细，很软，很发黄。嗯，我毛都是剃的。我认真的，跟你别笑，我真的。说不定你到了五十岁的时候，我应该哎，别别，高高高高三岁，高三岁，高三岁，高三岁。像你这种情况。需要电子的毛囊检测来进行治疗，很多人就会关心，哎呀，这手会疼不疼？对
，感觉就还没挤那么紧，好像要来要来生孩子，是吧？嗯，真的生孩子吧？没生过不知道。<笑><笑>我们植发的第一个步骤是要取，把你的需要的这个量先从后枕部取出来。就是比如说你从这个后面取的话，那后面头还长吗？不长了。是真假的？植发说句不好听的，它其实是拆东墙补西墙的一个过程。那这个墙我要如何去拆？怎么去分布？这个很关键。嗯，你看我的眉毛，能看出来是种植的吗？啊，做了。我刚才就想问你，你有没有种？是吧？哇，你不能种完了以后跟张飞一样，就特别粗，就特别丑了。嗯嗯、那我以后就拿俩胶布就这样粘着，往后面一粘。第二步骤是分离，第三步骤是种毛孔，第四步骤是种植。你听，你有没有感觉好的？就是这个手术就跟咱们去剪头发一样。听懂了，我懂啊，我很懂。你现在像专家，我跟你像外面谁找我问，我都知道。什么雄性激素这那的，什么什么这个剃那个什么挺好的，放在一起，然后就就是也就油脂分泌，对吧？你能你能叫血？我现在可懂了，可懂，可懂了。基本上是这个样子。我有点害怕。我觉得你可以好好考虑。因为没有一定必要。对，他这个是还，其实头发只要够健康，他还能很健康啊。对啊，适合做，适合做。嗯、不适合做是因为他整体结构比较小。就是有东墙可拆。对，我可以检测一下，我觉得可以检测。王姐准备一下毛囊检测。可以啊，这么，这也太专业了。职场怎么穿出时尚概念气场？现在气场的连衣裙是我的首选，时髦好驾驭。像我身上这件西装连衣裙，西装翻领显得大方大面，袖子可变换长短。中央设计不仅不显腰身曲线，而且小腰包增加时髦感，长裙摆可以完美的修饰腿部，显瘦显身材。再选一双小高跟，裙子搭配时尚战略，上班穿气场。你看，记住买衣服消费品费都可以，我的气场穿搭都在这里。我家那闺女提醒您稍后看店。我有点怕，说实话有点怕。你看啊，嗯，这种的，嗯，这种的，我出现气了，好可怕呀！嗯，看看我说，嗯，好恶心。唯品会，我家那闺女，待会儿见。唯品会，我家那闺女，现在继续。穿的时尚锻炼，就会气场全开。看，我在唯品会买的西装连衣裙，都是好牌子，甜甜有三折。我家那闺女指定产品来了来了，就用捷庭一零一三加生理包。天哪！都被人知道了我的头发的事。这个不是什么丢人的事。你看，这种就非常小的毛发，就是所谓的绒毛。看起来容易及恐惧症。这边就是比较细一点。对的。<笑>好可怕呀、啊！嗯，看到我说，嗯，好恶心。你自己的头发？我不敢看了，太恶心了。主要是昨天没洗头。<笑>我真没洗头，我叫你把你做的，<笑>没事，不丢人。你看啊，嗯，这种的，嗯，这种的，我出现细软，但是你这种整整体看的话是比较健康的。所以没洗头对你这样已经是很好了。我跟洗不洗头还好。你看我那一副都已经戴了口罩，我应该把脸遮住，这样人家又不知道是我了。<笑>我有点怕，说实话有点怕。帽子好像小丸子的帽子。如果我哪天要是地中海，我就去去；地中海，我就去去。哎，医生，我那天听我朋友说，专门拿白醋泡黑豆，然后今天吃。黑豆芝麻什么的。如果食补都 OK 的话，那就头发就没有那么多的发育啊。那那我是不是？你可以吃着玩着吧。
。然后还有啊，你们就拿啤酒洗头发，拿啤酒洗头皮吗？这个就不可选了，我感觉是吗、啊？我还听过是那种用蛋清，<笑>对，然后用热水就变蛋黄，蛋黄满头蛋黄。现在做什么东西都好紧张啊！你看，妈呀，小点声说话，小声说。<笑>嗯嗯、这个是你的数据、嗯嗯，我家那闺女。提醒您稍后看店。蜂蜜的相对来说较低，头发密度非常低。二五零到二二七，男单位啊，那怎么办？唯品会，我家那闺女，待会儿见。唯品会，我家那闺女，现在继续。穿的时尚锻炼，就会气场。看，看，我在唯品会买的西装连衣裙，都是好牌子，连裙有三折。现在做什么东西都好紧张啊！你看，妈呀，小点声说话。小声说。嗯，这个是你的数据，二五零到二二七，和湖南单位。所以不算多，对不对？这个不算多的，正常女孩子都两千七八。哦，那我那我还可以。对，你你可以。蜂蜜度相对来说较低一些。头发密度非常低。哦。正常人脱发区域它都是非常低。啊、哦，所以所以我不是不叫做，这个都是你有问题的地方。懂了吧？就是发际线啊，角化啥意思？角化和油脂其实它不一样，现在没洗。我都是因为没洗头、啊，我不是因为油脂。哈哈我真的是因为没洗头。状态是平常，化妆状态是。哦，那还行。对对对对对对。我洗个头就好了，其实。咱也不知道，咱也是感觉。哈哈哈哈现在大家很注重的一个话题，保护发际线。徐爸爸头发很好啊，就是他特别像那种中年中年植发的那种广告里头的那种标标杆<笑>欢迎大家登录微博，搜索“我家那闺女”话题，参与互动，为你喜欢的闺蜜点赞。更多“我家那闺女”独家内容尽在新浪娱乐、新浪综艺、上知乎 APP， 搜索“我家那闺女”讨论。继闺女新阵容。是的，我们下周五晚十点再见，拜拜见。唯品会，我家那闺女，待会儿见。唯品会，我家那闺女，现在继续。我家那闺女，提醒您下期看点。在家举办了一个运动会，为了身体的健康。宅家运动会是不是？现在的运动项目有保龄球。哎，举重，真的很会玩，游泳项目。我说他踩到了什么？太过分！给我寄了一些游戏，哎，我给你拆个包吧，好不好？娃娃机，啊啊，好可怕！哎呀，我手机太喜欢玩这个了。哎，别快翻脸吧，整人的。对，一个翻脸，我会生气。我应该先点，先点钱。你问我，没有点紧张。亲子会剪头发。哦，我也今天第一次看到。啊，你你。好吧，别动啊，手枪不要转动啊。不是乱动。这感觉比蹦极还紧张哎。啊啊啊啊啊啊爱是最美的约定。
，有只小女孩的愿望、啊，在等我呢。